good morning everyone today we can discuss about the next portion of uh, module 3 that is pipelining structure what you mean by pipelining why we are using the pipelining mechanism and what are the types of uh, pipelining and what are the hazards that is occurring when we are doing pipelining mechanism all these are coming under uh, this section so pipelining means it is actually the overlapping of some uh, execution of some successive instructions and why we are using this pipelining is to improve the performance okay we can speed up the execution of programs by using some faster circuit circuit technology or arranging some hardware so that more than one operation can be performed at the same time okay we have number of instructions so to improve the performance or to improve the speed of a system we can execute the instructions more than one instructions at the same time by arranging some hardware or we can use some faster circuit technology so pipelining means it is actually the overlapping of the execution of successive instructions by arranging some hardware so that we can execute more than one instruction at the same time it will improve the performance or it will improve the speed of a system so actually it's a mechanism for organizing concurrent activity in a computer system concurrent operations are implemented in pipelining structure so endana pipelining mechanism oru paadu instruction allengil onnil adhigam instructions ne same time execute cheyuga okay അല്ലാതെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമിനേക്കാളും കുറവ് ടൈം മാത്രമേ മോർ ദാൻ വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെയിം ടൈമിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്താൽ അതായത് അവിടെ ഒരു കൺകറൻറ്റ് മെക്കാനിസം ആണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ കൺകറൻറ്റ് മെക്കാനിസം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് pipelining structure എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പ് ലൈനിങ് മെക്കാനിസം വി ക്യാൻ ഓർഗനൈസ് കൺകറൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ബൈ യൂസിങ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് വി ക്യാൻ ഓവർലാപ്പ് ദ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വി ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് മോർ ദാൻ വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം and why we are using this pipelining mechanism we can improve the performance of a system we can speed up the system clear so pipelining is an arrangement of hardware elements of the cpu such that its overall performance is increased that is a simultaneous execution of more than one instruction takes place in a pipelined processor processor can be classified into pipeline processor as well as non pipeline processor if it is a non pipeline processor sequential i the one by one i turn instructions execute in the but if you are using a pipeline processor we can execute more than one instruction or that processor can execute more than one instructions at the same time there is a concurrent activity of a uh, instruction execution for that we can I mean we can arrange the hardware components of a cpu okay and by using this pipelining mechanism we can increase the performance and we can speed up the system so actually it's a technique that is used in modern or advanced microprocessor in all microprocessor all they are non pipeline micro uh, processors but the advanced microprocessors are um, usually pipeline processing mechanism is used so a pipeline means it's a series of stages one particular operation is divided into number of stages and each sub operation is done at each stage and the work is finished after all these stages completed 
നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷന് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് സബ് സെക്ഷൻ ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ ടൈമിൽ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഓരോ പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന പ്രോസസ്സ് അതൊരു ഓപ്പറേഷൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെഗ്മെൻ്റ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സബ് കമ്പോണൻസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സെക്കൻഡ് ഓപ്പറേഷന് സബ് കമ്പോണൻ്റ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിൻ്റെ സബ് രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ്റെ സബ് കമ്പോണൻറ്റുകളെയും ഓരോ സബ് കമ്പോണൻറ്റുകളെയും ഒരുമിച്ച് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് പൈപ്പ് ലൈനിങ് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിലാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ബേസിക് പൈപ്പ് ലൈൻ ഹൗ ദ ബേസിക് പൈപ്പ് ലൈൻ ഇസ് സ്ട്രക്ചേർഡ് സോ ഇൻ എ പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രോസസ്സർ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു എൻസ് പൈപ്പ് ലൈൻ ഹാസ് ടു എൻസ് വൺ ഇസ് എൻ ഇൻപുട്ട് എൻഡ് ആൻഡ് ദ അതർ ഇസ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് എൻഡ് ഓക്കെ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് എൻസ് ദർ ആർ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റേജസ് ഓർ സെഗ്മെൻസ് ആർ ദ സോ there will be an input to one segment where the data is processed after that through the uh, output end it can uh, uh, output the result and it will be the input to the next segment so here the interface registers are used to hold the intermediate in output between the two stages so all stages uh in the pipeline along with the interface registers are controlled by a some common clock and these interface registers are also called latches or buffers so or pipeline structure engena nu vecha adinu input end um output end um undu aa input end indeyum output end indeyum edeyilana ella stages um work cheyyunnathu alleke segments um work cheyyanthathu adinde edeyilayittu kore registers nu nammal use cheyyunnathu registers nu parayunnathu അതിന് ഡാറ്റ അത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റേഴ്സിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെയും ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർഫേസ് രജിസ്റ്റേഴ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ലാച്ചേഴ്സ് ഓർ ബഫേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ രജിസ്റ്ററിലേക്കും ഒരു കോമൺ ക്ലോക്ക് ടൈമിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോമൺ ക്ലോക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ so you can uh, see that the instructions number of instructions are uh, combined together form a program and more than one instrument program uh, one or more programs are combined together to form a software that is the basic procedure so if you are using an instruction pipeline one of the pipelining mechanism is instruction pipelining so for uh, executing a particular instructions we can divide the instruction pipeline into six operations first fetch fetch the instruction second decode calculate the operands uh, fetch operands execute instructions and write results so how to overlap this operations adayada nammude kayil oru oru instruction undu aa instruction aaru bhagam aakittu tirikkana okay fetch cheya adya then decode cheya instruction calculate the operands operands ne fetch cheyid eduka execute the instruction write the result agane aaru ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂഷന് ആറ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻസിനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്റെ കയ്യിൽ ഒൻപത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആ ഒമ്പത് ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ആറ് സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ മൊത്തം അമ്പത്തിനാല് സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷന് ആറ് സെഗ്മെന്റ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഒൻപത് ഇൻസ്ട്രക്ഷന്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ആറ് സെഗ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സെക്കൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ആറ് സെഗ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി ആറ് സെഗ്മെൻറ്റ് അവസാനിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ ആറ് സെഗ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ആറ് സെഗ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ അൻപത്തിനാല് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിന് ഒരു ക്ലോക്ക് പൾസ് എന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ അൻപത്തിനാല് ക്ലോക്ക് പൾസ് ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത്തിനാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മാത്രമേ അത് തീരുള്ളൂ ഇഫ് ദ ആർ യൂസിങ് എ നോൺ പൈപ്പ് ലൈൻഡ് പ്രോസസ്സർ നോൺ പൈപ്പ് ലൈൻഡ് പ്രോസസ്സർ ആണെങ്കിൽ പൈപ്പ് ലൈനിങ് ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒമ്പത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആറ് സെഗ്മെൻ്റ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത്തിനാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് അത് ഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ പൈപ്പ് ലൈൻഡ് പ്രോസസ്സർ വി ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് മോർ ദാൻ വൺ
ആ സെഗ്മെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വണ്ണിൽ ഫെച്ച് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡി കോഡ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡി ആയി കാൽക്കുലേറ്റ് ഓപ്പറാൻസ് ദെൻ ഫെച്ച് ദ ഓപ്പറാൻസ് ദൻ എക്സിക്യൂട്ട് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ റൈറ്റ് ദ റിസൾട്ട് ഇതാണ് ആർ ഓപ്പറേഷൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വണ്ണ് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വണ്ണിൻ സോറി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടുവിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ത്രീ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ അപ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടു സെക്കൻഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വണ്ണ് എവിടെ എത്തി അതിൻ്റെ തേർഡ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ എത്തി ക്ലിയർ തേർഡ് സെഗ്മെൻറ്റ് എത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ത്രീയുടെ ഫസ്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒൻപത് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എപ്പോഴും അവസാനിക്കും പതിനാല് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വി ക്യാൻ സ്പീഡ് അപ്പ് ദ സിസ്റ്റം റൈറ്റ് ഇഫ് യു ആർ സ്പീഡ് അപ്പ് ദ സിസ്റ്റം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെർഫോമൻസും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബാക്കി കണ്ടീഷൻസുകളൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ക്ലിയർ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് ദ പൈപ്പ് ലൈനിങ് മെക്കാനിസം ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് ക്ലിയർ താങ്ക് യു